దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా బాగున్నారండి మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు బాగుండాలని ఆత్మీయ జీవితంలో వరదిల్లుతూ దేవుని మార్గంలో ముందుకు నడవాలని మీకోసం అనుదినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీరు కూడా మా గు మా నిమిత్తం చేర్చిన ప్రార్థనలు బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాం మంచిది ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుడు మరి మీతో కలిసి తన జీవం కలిగినటువంటి మాటలను పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చిన గొప్ప సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ దిన ముందు ప్రిల్లర మనం అఫెన్సెస్ అగైన్ ఎస్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా మనం చేస్తున్న తప్పులు పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి తప్పులు అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రిల్లర మనం ఎఫ్ఎస్లకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పయో వచ్చినని చదువుకుందాం దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకుడి విమోచన దినము వరకు ఆయన ఎందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు ఆమె ప్రార్థన చూసుకుందాం మమ్మల్ని మికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడు వెన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనొచ్చు చెరుపులు కెరువులతో పరలోక ముందు భూలోక ముందు కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతిగానాలతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న కీర్తింపబడుచున్న మా ప్రియ పరలో ఉందన్న తండ్రి ఏ శానికి వందనాలు యువదయకాల సమయాన జీవం కలిగిన మీ మాటలు ధ్యానించుడికి సిద్ధపడుచున్న నన్ను ప్రియులను మీ బిడ్డలను మీ కృపా హస్తాలకు అప్పగించుకొని ఉండగా నాతో మాతో స్పష్టంగా నీ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి మహిమ పొందమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నామం నందు ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలలుయ ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనందరము కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబిల్లో గమనించినట్లయితే దేవుని యొక్క ఉగ్రత లేదా దేవుని యొక్క కోపం అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుందో మనందరికీ కూడా తెలుసు ఆది అందు మరి సుధమ గుమరుల విషయంలోనే కానీ నోవాహు తరముందు జల ప్రళయంతో నోవాహును తప్ప ఆ సమయమందు నివసిస్తున్న సమస్త జీవరాశుల్ని అంతటినీ కూడా దేవుడు ఆ జల ప్రళయంతో నాశనం చేసే ఆ సమయానే కానీ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక సందర్భాల్లో సుధమ గుమరులను వడగండ్లతో సుధమ గుమరులను వడగండ్లతో నాశనం చేసినప్పుడు కానీ ఆయన యొక్క ఉగ్రత ఏ విధంగా ఉంటుందో మనందరికీ కూడా తెలుసు పిల్లర వాక్యాలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేటప్పటికి అననీయ సపీరాలను మనం చూస్తే వారిద్దరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మని మోసం చేయాలని ఆరు ఆలో ఆలోచన చేసినప్పుడు వారు మరి దేవునికి ఇవ్వవలసినటువంటి విషయంలో వారు ఒక స్థలాన్ని ఒక అమౌంట్ కమ్మి ఇద్దరు కూడా కూడబలుక్కుని తక్కువ అమౌంట్ చెప్పి ఎంతకీ అమ్మేమని చెప్పని పేదరితో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న సమయాన మరి ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఇద్దరు కూడా ప్రాణాలు ఎడవడం జరిగింది అంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి దినాల్లో అదే జరుగుతూ ఉంది మన అనుదిన క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా చాలామంది యొక్క విశ్వాసుల జీవితాలలో వారు వారికి తెలియకుండానే కొందరు తెలిసి మరికొందరు తెలియకుండానే దేవుని ఆత్మను దుఃఖపెట్టేవారిగా పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపెట్టేవారిగా పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా కొన్ని తప్పులు వారి జీవితాల్లో చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఏ ఏ తప్పులు పరిశుద్ధాత్మని విషయంలో మనం చేస్తున్నామో వాటిని ఒకసారి చూద్దాం ఆ విషయాల్లో ప్రియులారా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొట్టమొదటిగా మనందరమును కూడా గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్ముడు పరలోకం నుండి మన కొరకు పంపబడినటువంటి ఆ సత్య స్వరూపి అయినటువంటి ఆత్మకు ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణాలు అన్నీ కూడా ఏమంటే ప్రిలరా దైవికత్వాన్ని దేవుని యొక్క గుణగణాలను మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఇది ఒక ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సనాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఎ పర్సన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్ విత్ యూ దాట్ త్రిత్వము అనే ఆ పదంలో మూడు వ్యక్తిత్వాలు ఉన్నాయి తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు వ్యక్త శక్త అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వాక్యానుసారంగా వ్యక్తియే అయితే ఈయన ఆత్మస్వరూపి ఆయన ఆత్మస్వరూపి అయినటువంటి ఈయనకు ఆదరించటం తెలుసు ఓదార్చటం తెలుసు ధైర్యపరచడం తెలుసు ప్రోత్సహించటం తెలుసు అటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్ముని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన దైనందిన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం చేసే కొన్ని పనుల వల్ల ముఖ్యంగా పాపం వలన ఆ పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా మనం కొన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాం ఆ తప్పులు పరిశుద్ధాత్మని ఏం చేస్తున్నాయో మన జీవితంలో మనం చూస్తే మొదటిగా ఇప్పుడు పోస్తుడైనటువంటి పౌలు ప్రియులరా 
ఎఫ్ఎస్సి సంఘంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తనంటూ రాస్తున్నటువంటి ఆ మాటల్లో మనం చదివాము తనంటున్నాడు కదా పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి నాలుగో అధ్యయం ఉపయోగించినము దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి విమోచన దినము వరకు ముద్రింపబడి ఉన్నారు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచటం అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ద హోలీ స్పిరిట్ యాజ్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ ఫర్ జాయ్ సారో మే బ్రింగ్ జాయ్ ఆర్ సారో టు హిమ్ దేవుని వాక్యానుసారంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధాత్మకు మనము ఆనందాన్ని లేదా దుఃఖాన్ని కలిగించగలిగినటువంటి సామర్థ్యము స్థితి ఎవరికి ఉందంటే మనకుంది ఈ వాక్యం మనం వింటున్నాం నీకు నాకు మనందరికీ ఉంది ప్రియులరా పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖ పెడుతున్నామా మన ప్రవర్తనతో లేక ఆయనను ఆనందించే విధంగా చేస్తూ ఉన్నామా పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖ పెట్టొద్దు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మీరు దుఃఖపరచొద్దు మొట్టమొదటిగా మనం చేస్తున్న తప్పు ప్రియులారు అపోజిట్ అయిన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి సంఘంతో చెబుతున్నట్లుగా నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు మనం చూస్తున్న మొదటి తప్పు ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరుస్తూ ఉన్నాం ఏ విధంగానయ్యా నేను మరి పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరుస్తున్నాను ఆత్మస్వరూపి అయిన ఆ పరిశుద్ధాత్మను నేను ఎలా దుఃఖపరుస్తున్నాను నేను ఎలా గాయపరుస్తున్నాను నేను ఏ విధంగా నా ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధాత్ముడు దుఃఖించే విధంగా నేను ఉన్నాను అని నువ్వు అడగొచ్చు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఏ విధంగా మనం దుఃఖపరుస్తున్నాము అంటే సంఘమునందు క్రీస్తు శరీరములో అవయవములుగా ఉన్నటువంటి వారిలో మనం ఐక్యతను చూడట్లేదు నేటి దినాలలో ఏమి లేదండి ఐక్యత లేదు సమాధానం లేదు ఒకరంటే ఒకరికి పడదు ఒకరు మంచిగా పాట పడితే మరొకరు ఓర్చుకోలేరు ఒకరు చక్కగా ప్రార్థన చేస్తే ఇంకొకరు వ్యసన పడుతూ ఉంటారు ఇటువంటి ఒక హెచ్చు తగ్గులు అనేటువంటివి విభేదాలు అనేటువంటివి ప్రియులరా పరిశుద్ధాత్మని ఏం చేస్తాయి అంటే దుఃఖ పెడతాయి పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి ఎప్పుడు ఆనందిస్తాడు అంటే మనలో క్రీస్తు కలిగినటువంటి ఆ ప్రేమతో క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణతలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రేమతో అందరినీ మనం ప్రేమించినప్పుడు సంఘమునందున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా నువ్వు గ్రహించాలి నా సహోదరుడు నా సహోదరి లేదంటే క్రీస్తు శరీరంలో నాతో పాటు వారు కూడా అవయవాలుగా ఉన్నారు అని చెప్పి మనం గుర్తించాలి ప్రేమించాలి ఆలోచించండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనలో ఎవరమైనా కానీ ఇప్పుడు మనకున్న ఈ ఐదు వేళల్లో నుంచి ఏదైనా ఒక వేలు నువ్వు నాకు వద్దు అని చెప్పంటే నువ్వు వద్దు అనుకుంటే మిగతా నాలుగేళ్లతోటి గట్టిగా ఒక వస్తువును మనం పట్టుకోగలుగుతామా ఏదైనా పని చేయగలమా అంటే చిన్నదైనప్పటికీ కూడా చిటికిన వేలు యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంతో ఉంది ఈ గుప్పిడిలో పిడికిల్లో ఏదైనా పని చేయాలంటే గట్టిగా పట్టుత్వం రావాలంటే అంతెందుకు ఇంత పెద్ద ఎంత పెద్ద దేహదారుడ్యాన్ని కలిగిన వ్యక్తి అయినా కానీ చిన్న ముళ్ళు గుచ్చుకోగానే ఆ పెయిన్ని బాడీ మొత్తం ఏమవుతుంది అనుభవిస్తుంది అంత కూడా అబ్బా అంటాం అమ్మో అని అంటాం అంటే నీకు కలిగిన చిన్న ఎక్కడో అరికాలను గుచ్చుకున్న ఆ చిన్న ముళ్ళు శరీరం అంతటిని కూడా నీలో ఉన్న అణు అణువుని ఏం చేస్తుందంటే కదిలింపచేస్తుంది అంటే ఆ విధంగా దేవుడు ఆ విధంగా మనిషిని సృష్టించాడు నిన్ను నన్ను మన అవయవాలన్నీ కూడా ప్రియులరా అంటే సంఘంలో ఏదైనా ఒక శ్రమ ఒక శోధన ఒక హింస ఏదైనా ఒక పరిస్థితి అనేది ఒక వ్యక్తికి వచ్చినప్పుడు సంఘంలో ఉన్న ఒక సహోదరుడికి సహోదరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు నేను మనం ఏం చేయాలంటే అది నా కుటుంబంలో కాదుగా నా జీవితంలో కాదుగా వచ్చింది నా పిల్లలకి కాదుగా నా భర్తకు కాదుగా నా భార్యకు కాదుగా నాకు కాదుగా అని కాకుండా ఆ బాధను నీ బాధగా ఏంచి వారి పరిస్థితిని నీవు గుర్తించి వెళ్ళి వారిని మీరు ప్రేమించాలి సహాయపడాలి వారిని ధైర్యపరచాలి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి ఆనందిస్తాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అంతేకాదు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధాత్ముడు ఇంకా ఏ విషయాల్లో మనం పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నామంటే ఈ ఉదయకాల సమయమునందు మొదటిగా మనం చూస్తున్న తప్పు పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖ పెడుతూ ఉన్నాం ఐక్యత లేక సమాధానం లేక ప్రేమించే ఆ పక్ష ప్రేమించే విషయంలో పక్షపాతాన్ని చూపిస్తూ వారి కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తులను అయితే వారి పక్కన కూర్చొని ఇస్తారు 
లేదంటే వారికిలాగా అందంగా ఉంటే వారి పక్కన కూర్చోనిస్తారు వారికిలాగా మంచిగా పాటలు పడితే వారి పక్కన కుట్టేస్తారు కూర్చోనిస్తారు వారికిలాగా వెలగ విలువ కలిగిన వస్త్రాలు వేసుకుంటే బాభరణాలు ధరిస్తే వారి పక్కన కూర్చుంటారు లేదంటే వారికి దూరంగా కూర్చుంటారు వారికి దగ్గరికి కూడా రారు ఒకవేళ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నా వీరు లేచి వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ సంఘంలో జరుగుతున్నాయి ప్రియ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు నేటి దినాలలో ఇలాంటి యొక్క జీవితం ఇటువంటి ప్రవర్తనలు దేవుని ఆత్మను దుఃఖపెరిచేవి తప్ప ఆనందించు ఆనందించే విధంగా చేసేవి కాదు అంటే ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నీవు నేను మనం అందరం కూడా చేయవలసిన మొదటి పని ఏమంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ హ్యాపీ ఆర్ గివ్ జాయ్ టు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అస్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వీ నీడ్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్ఫ్ వీ నీడ్ టు హంబుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్వేస్ అన్ని వేళలో కూడా మనం దేవుని ఎదుట మనల్ని మనం తగ్గించుకుని ఉండాలి ఎప్పుడైతే తగ్గింపు మనసుతో నువ్వు విధేయత కలిగి ఉంటావో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అప్పుడు నిన్ను బట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆనందిస్తాడు తప్ప దుఃఖించడం ఆమె రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే దశలో నీళ్ళకి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో చూద్దాం చూడండి అపోసులైన పౌలు ఇక్కడ తెసలోనికాయ సంఘంతో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు కదా తెసలో నీళ్ళకి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినము ఆత్మను ఆర్పకుడి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఏమిటండి రెండవది మొదటిగా పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో మనం చేస్తున్న తప్పు ఏమంటే పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖపరుస్తున్నాం మొదటిగా రెండవది పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారండి ఆర్పేస్తున్నారు పిల్లరా ఆలోచించేద్దాం ఒకసారి దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క తెస్సలో నీళ్ళకి రాసినటువంటి ఒక మొదటి పత్రికలో ఐదవ అధ్యంలో ప్రత్యేకంగా పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు అపోస్టుడైన పౌలు ఆ సంఘాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న ఆ మాటల్లో ఉన్నటువంటి ఒక భావం ఏమిటంటే చాలామంది యొక్క జీవితాల్లో ఉన్నటండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా వారు వెలుగు సంబంధులుగా లేరంట చీకటి క్రియలతో పాపపు క్రియలతో అపవాది సంబంధమైనటువంటి క్రియలతో వారి జీవితాలను పాడు చూసుకుంటున్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వారు ఎలా ఉన్నారంటే దేవుడు వారిలో ఉంచిన ఆత్మను ఆర్పేస్తున్నారు నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపము అన్నాడు భక్తుడు ఏంటంటే నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపము దీపం వెలగాలంటే ఏం కావాలి ప్రియులరా దానికి నూనె కావాలి దేవుని వాక్యం అనేటువంటి నూనె మనిషి ప్రతి మనిషి ఆత్మకు కూడా అవసరం ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న దేవుని ఆత్మ జీవించాలంటే వెలగాలంటే అది ఆరిపోకుండా నిత్యము ప్రజ్వలు వెళ్ళాలంటే జ్యోతి వల్లే జ్యోతుల వల్ల నీ జీవితం ఉండాలంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీకు దేవుని వాక్యం అనేటువంటి నూనె ఎప్పుడూ కూడా అందుతూ ఉండాలి మనం గమనించినట్లయితే పిల్లరా ఆత్మను ఆర్పటము అంటే ఒక మాటలో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా వెలుగుతున్న మంటని నీళ్లు పోసి ఆర్పేయటమే ఏంటంటే అండి వెలుగుతున్న ఆ వెలుగిస్తున్న ఆ మంటని పిల్లర ఆ వెలిగే వెలిగేటువంటి ఆ నిప్పుని నువ్వు నీళ్లు పోసి ఆర్పేయటమే దీన్ని ఆర్పే విషయంలో కూడా పిల్లర మనం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే వ్యాన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ లీడింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ టు ఆస్ లెట్ ఎస్ నాట్ క్వాంచ్ హిమ్ అండ్ లిమిట్ హిమ్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని ఆత్మ నిన్ను వెలిగింప చేయాలని దేవుని ఆత్మ నీ జీవితాన్ని ఇతరులకు వెలుగుమయంగా నీ ద్వారా అనేక మంది రక్షణలోనికి నడిపించబడే విధంగా నీ ద్వారా వారి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు వారు చూసే విధంగా దేవుడు నిన్ను వెలిగించాలనుకుంటున్నప్పుడు నీవు నీ జీవితంలో ఆ పరిశుద్ధాత్మకు చోటిచ్చేవాడిగా ఉండాలి ఆ వెలుగుకు నువ్వు లిమిట్ ఇన్విటేషన్స్ పెట్టే విధంగా ఉండకూడదు అంటే నువ్వు నిజంగా నేటి దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే పిల్లల ఎక్కువ శాతం మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యమైన తప్పు ఏంటంటే పిల్లల ప్రార్థించేటప్పుడు మనం ఏవైతే అడగాలనుకుంటామో వాటి అన్నింటినీ కూడా వరుసని అడిగేస్తావు ఒక లిస్ట్ లాగా మొత్తం అడిగి పెట్టి అడిగేసి ఏసునామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె అని అంటావు మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దుకాణానికి ఏదైనా వస్తువులు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి ఆ పట్టి ఇచ్చి వచ్చేస్తారు అక్కడికి అతని దగ్గర నుండి ఆ వస్తువులు తీసుకోకుండా మీరు ఇచ్చిన ఆ పట్టీలో ఉన్న ప్రతి వస్తువు వచ్చిందా లేదా సంచిలోకి తీసుకున్నావా లేదా అని అన్నీ చెక్ చేసుకుని ఆ తర్వాత డబ్బులు కట్టి వస్తారు అంతే కదండి కావాల్సినవన్నీ అడిగి వచ్చేయరుగా మరి దేవుడికి నువ్వు ప్రార్థించేటప్పుడు నువ్వు ఏ విషయంలో అయితే నువ్వు మోకరించి అడుగుతున్నావో ప్రభుత్వ నిధిలో ఆ విషయంలో దేవుడు నీకు సమాధానం ఇచ్చే వరకు ఎందుకు కనిపెట్టి ఉండవు 
కొంత సమయం నువ్వు ప్రార్థించిన తర్వాత కొంత సమయం నువ్వు ఓపికతో మౌనంగా మోకరించి నువ్వు ఆయన స్వరం వినాలని లేదా దర్శనంగా ఆయన వాక్యంతో నీతో చూపించాలి మాట్లాడాలని నువ్వు ఎదురు చూస్తే ఖచ్చితంగా నీతో మాట్లాడతాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు దీని వాక్యానుసారంగా మనం గమనిస్తున్నట్లయితే నేటి దినాల్లో మనం చేస్తున్న ముఖ్యమైన తప్పేమిటి అంటే పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో ఆత్మను ఆర్పేస్తున్నాం దేవుడిని నిన్ను వెలిగించాలనుకునే సమయానికి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే అయ్యా నీతో నాకు పని లేదు అని చెప్పి నువ్వు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలి లేదా దేవుడు నీకు నువ్వు కోరుకున్నది నీకు ఇవ్వాలి అనుకునే టయానికి నువ్వు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావు యువదీ కాల మంది వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఏ విషయంలోనైతే నువ్వు ఆశ కలిగి ఉన్నావో గొప్పగా ఇంతకుముందు నీలో ఉన్న నిరాశను పోగొట్టుకుని ఇప్పుడు ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావో ఆసక్తితో దేవుడు నీకు అది అనుగ్రహించే సమయం దగ్గరగా ఉంది అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా యువదీ కాల సమయం ఉంది వాక్యం ఏమిటో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీలో ఉన్న ఆ దేవుని ఆత్మ ఆరిపోకుండా వాక్యం అనేటువంటి ఈ నూనెను నీ దీపమై ఉన్న నీ ఆత్మకి అందించుకుంటూ ఉండాలి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అటు విధంగా నువ్వు ఉండాలి అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు గుర్తించవలసిన విషయం ఏమంటే నీ ఆత్మ నీలో దేవుడు పెట్టిన దీపము దేవుడు పెట్టిన ఆ దీపము వెలగాలంటే నీ జీవితం ఇతరులకు ఆ దీపములో నుండి వెలుగు ఇతరులకు కలగాలంటే ప్రిలరా ఎక్కడ చిన్న దీపం బుడ్డు అయినా కానీ ఎక్కడ పెట్టినా అది ఆ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న ప్రతి ఆ ఏరియా అంతటిని కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే స్పష్టంగా చూపించింది ప్రిలరా దేవుని వాక్యం మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యం అనే నూనె మన ఆత్మకు అందుతున్నప్పుడు నీ కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న ప్రతి తప్పు నీ జీవితంలో నువ్వు చేసిన ప్రతి పాపం నీ కళ్ళ ముందు స్పష్టంగా కనపడింది ఆ సమయాన్ని నువ్వు పశ్చాత్తాపం చెంది దాన్ని విడిచిపెట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే పరిశుద్ధాత్ముడు నీలు నిత్యము వెలిగే దీపంలా ఉంటాడు ఆరిపోడు మొదటిగా పరిశుద్ధాత్మను దొక్కుపరచకూడదు మనం చేస్తున్న మొదటి తప్పు రెండవది పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఆరిపోకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం మూడవదిగా పిల్లరా అపోస్తులు కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చిన అని చూద్దాం దయచేసి చూడండి అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము యాభై ఒకటవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయం యాభై ఒకటో వచ్చిన ముష్కరులరా హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లో పరచ నొల్లని వారలారా మీ పితృల వలె మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు లో పరచ నొల్లని వారలారా అనే మాటకి పుట్టినట్లో ఏమనుందండి పిల్లరా వంచని మెడగల వారలారా హృదముల ఎందును హృదయముల ఎందును చెవుల ఎందును సున్నతి పొందని వారలారా ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం మూడవదిగా చేస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో తప్పేమిటంటే మూడవ తప్పు సహజంగా చాలామంది ఎదురిస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మను ఎదురిస్తున్నారు అయితే ఈ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించేటువంటి ఈ గుణం ఈ స్వభావం ఎవరిది అని ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ప్రిల్లరా సారీ ఇక్కడ ఈ అపోస్తులైనటువంటి కార్యాలను మనం గమనించినట్లయితే ప్రిల్లరా వ్రాసినటువంటి లూక మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు కదా మీ పితరులు ఇదే బుద్ధిని చూపించారు దేవుడి పట్ల ముష్కరులారా హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచున్నని వారులారా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యువదీ కాల ముందు మనం ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆనాడు మన పితరులు ఇస్రాయలీలు దేవుని మాటకు లోబడకుండా దేవుని మీద సొనుగుకుంటూ దేవుడు ఏర్పరిచిన నాయకుడి మీద సొనుగుకుంటూ అరణ్యంలోనే రాలిపోయారు ప్రిల్లర వారి జీవితాలు వాగ్దానం చేయబడిన పాలుతేనుడు ప్రవహించే ఆ కణానులో ప్రవేశింపలేకపోయారు నేటి ఉదయకాల మంది ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుడు తన ఆత్మ చేత అభిషేకించి నీ మీద కాపరిగా నిన్ను కాయుటకు పరిపాలించుటకు నిన్ను దేవునిలో నడిపించుటకు ఏర్పరిచిన దైవజనుడికి నువ్వు లోబడకుండా అతని మీద సొనుగుకుంటూ దేవుని మీద సొనుగుకుంటూ నువ్వు గనక బ్రతికితే ఆనాడు ఇస్రాయలీలు పాలు తెనులు ప్రవహించే కణాలలో ప్రవేశించకపోయినట్లుగానే నిన్ను కూడా దేవుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపనేయుడు ఖచ్చితంగా నరకం తప్పదు ఈ ఉదయకాల సమయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి 
మా ప్రాంతం మందు ప్రియులరా ఈ వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న నేను మా ప్రాంతం నాగాయలంక ఈ ప్రాంతం మందు ప్రియులరా నేను ఒక తప్పుడు బోధన చూస్తూ ఉన్నాను ఈ వాక్యం నిమించిన నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు గనక ఇటువంటి తప్పుడు బోధను గనక వింటే చాలా జాగ్రత్త పడండి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఒక మాట ఉంది హృదయముల విషయంలోనూ చెవుల విషయంలోనూ సున్నతి పొందని వారలారా ఏంటండి అండి సున్నతి సర్కం జైషన్ అన్నారు ఇంగ్లీష్లో గోప్యాంగ చర్మమును తీసివేయట రోజులుగా ఉన్న ఎనిమిది రోజులు ఉన్న ఒక బాబుని యూదుల ఆచారం ఏమంటే ఆ బిడ్డకి సున్నతి చేయాలి గోప్యాంగ చర్మాన్ని తీసివేస్తారు వారు అది యూదులకు ఆచారం ఆనా ఆనాడు అయితే చాలామంది ఆ దినాలలో కూడా అపోస్తుడైన పౌలు గారు పరిచయం చేసిన దినాలలో ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న ఈ యొక్క అపోస్తులు కార్యాలు ఏదైతే ఉందో లూక వైద్యుడు అయినటువంటి లూక రాసినటువంటి ఈ పుస్తకం ఉంది తేయోఫిలాకు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని క్లియర్గా చెప్తున్నాడు అదేంటంటే ఈ సున్నతి అనేటువంటిది హృదయానికి లేదు చెవికి లేదు వీళ్ళకి కానీ ఎక్కడ ఉందంటే వీళ్ళకి శరీరంలో ఉంది గోప్యాంగ చరమం వీడు పైకి మేము యూదులము మేము సున్నతి పొందిన వారం మేము అబ్రహాము సంతానం ఖచ్చితంగా మాకు పరలోకం ఉంది కానీ మీరు అన్యజనులు మీకు దేవుని రాజ్యంలో చోటు లేదు ఎందుకంటే మీరు సున్నతి పొందలేదు అని చెప్పి వారు బాహ్యంగా కనబడుతున్న సున్నతికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు కానీ ప్రాధాన్యతను ప్రియులరా అసలు దేవుడు ఏ విషయంలో వారి నుంచి సున్నతిని పొ పొందమని ఆశపడుతున్నాడు వారి హృదయంలో వారి హృదయ కాఠిన్యాన్ని తొలగించుకొని దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకుని దేవుని వాక్యానికి లోబడమంటే వీరు ప్రియులరా చెవులు వారి ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ చెవుతో విని చెవుతో విడిచిపెట్టేస్తున్నారు మా నాగలంక ప్రాంతంలోని చెప్పడం మర్చాను ఏంటంటే ప్రియులరా వారు పనిమాల విజయవాడ వెళ్తున్నారండి సున్నత పొందుకుని రావటానికి వీళ్ళల్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే యహోవా సాక్షులు అనబడిన గుంపు అన్నమాట వీరు వీరేమంటారంటే ఆరాధన చేయాల్సింది శనివారము ఆదివారం కాదు విశ్రాంతి దినం శనివారం వెరీ గుడ్ ఐ ఆల్సో విల్ అగ్రీ విత్ యూ మై డియర్ బ్రదర్ దోజ్ హు ఆర్ సెయింగ్ లైక్ దట్ ఎవరైతే ఇలా మాట్లాడుతున్నా వారితో నేనే ఎక్కువ భవిస్తా శనివారమే బట్ కానీ విశ్రాంతి దినాన్ని కాదు ఇప్పుడు మనం ఆచరిస్తుంది మనం ఆరాధిస్తుంది పునరుద్ధాన దినం యేసుక్రీస్తు ప్రభు సమాధి నుండి మృత్యుంజయుడే తిరిగి లేచిన తర్వాత నుండి శిష్యులు అపోస్తులు కూడుకున్నదే ఆరాధించింది పునరుద్ధాన దినాన ఆదివారమున మరొకటి చాలా స్పష్టంగా దేవుడు తన నోట ఏసయ్య మాట్లాడాడు విశ్రాంతి దినం అనేది మనిషి కొరకే కానీ మనిషి విశ్రాంతి దినం కొరకు నియమింపబడలేదు అంటే నువ్వు డేస్కి కాదు శుక్రవారం ఆరాధించావా శనివారం ఆరాధించావా ఉదాహరణకి చూడండి పిల్లరా మన భారతదేశం ఉంది మనకి సెలవు దినం ఆదివారం హాలిడే మనం ఆరాధించడానికి చాలా చక్కగా అన్ని విధాలుగా బాగుంటుంది అందరూ అటెండ్ అవ్వడానికి మరి వాట్ అబౌట్ అరబ్ కంట్రీస్ దుబాయ్లో వాళ్ళకి శుక్రవారం మరి శుక్రవారం నుండి ఆరాధిస్తున్నారు దేవుడు నువ్వు ఏ రోజు ఆరాధించావు ఏ రోజు ఆరాధించలేదు నువ్వు సున్నతి పొందావా శరీరానికి సున్నతి పొందలేదా ఇది కాదు నిన్ను చూసేది దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏం చూస్తాడంటే పరిశుద్ధత కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు ఉన్నావా లేదా నీలో ఉన్న తన ఆత్మను దుఃఖ పెట్టకుండా ఆ ఆత్మ నీలో ఆరిపోకుండా ఆయన వాక్యానికి నీ జీవితంలో చోటిచ్చి ఆ వాక్యంతో వాక్యానికి లోబడిన వాక్యాన్ని సారమైన జీవితాన్ని మనం కలిగి జీవిస్తున్నామా అని లేదు అని చూసి మనల్ని ఆయన దీవించే వాడిగా ఉన్నాడే తప్ప పిల్లరా వీరు అబ్రహాము సంతానంగా వీరు యూదులుగా శరీరానికి బాహ్యంగా సున్నతి చేసుకున్నారా లేదా అని చూసి దీవించే దేవుడు నా ఏసయ్య కానే కాదు అందుకే లూక చాలా స్పష్టంగా అంటున్నాడు కదా ఏమనంటే అయ్యా మీరు ముష్కరులు హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యములకు లోపరచనలని వారు మీరు దేవుని సేవకుడు అంటే భయం లేదు మీకు దేవుడు అంటే భయం లేదు మీకు దేవుని వాక్యానుసారంగా లోబడి జీవించే బుద్ధి జ్ఞానం మీకు అసలు లేదు కాబట్టి మీతోనే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఏమనంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా మీ పిత్తరుల వల్లే మీరు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరిస్తున్నారో పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించిన వీరి జీవితాలు పిల్లరా ఇక్కడ స్పష్టంగా మనం చదువుకునే ఏడా అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తిని ఒక మంచిగా నిర్దోషంగా బ్రతుకుతూ దేవుని సేవ చేస్తున్న ఒక సేవకుడిని పిల్లరా రాళ్ళతో కొట్టి చంపేశారు ఎవరినో కాదు స్టెఫన్ అని 
రాళ్ళతో కొట్టి చంపేశారు సువార్త వాళ్ళకి ప్రకటిస్తున్న స్టెఫన్ మీద రాళ్ళు రువ్వి కేకలు వేసి మరి కొట్టి చంపేశారు ప్రియులరా అలాంటి మూర్ఖులు నేటి దినాల్లో కూడా ఉన్నారు అటువంటి వారందరి కన్నులు తెరవబడే రోజు దగ్గరగా ఉంది నా ఎస్ఐ రెండవ రాకడ దగ్గరగా ఉంది అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆ రాకడ సమీపించే ముందుగా ఆ రాకడ సమీపిస్తున్నందని గుర్తించిన నీవు నేను మనం ముఖ్యంగా దేవుని నమ్మిన బిడ్డలమని క్రైస్తవులమని విశ్వాసులమని చెప్పుకుంటున్న మనం మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ గుర్చినటువంటి విషయంలో పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో తప్పులు చేయకూడదు మొదటిగా ఆయనను దుఃఖ పెట్టకూడదు ఆ ఆత్మను పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పకూడదు మూడోది పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించకూడదు లోబడాలి పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించకుండా పరిశుద్ధాత్మనికి లోబడి ప్రిలరా మనం జీవించినప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించడం అంటే దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసు అండి ఒక మాటలో నీతిని కాదంటున్నట్టు పరిశుద్ధతను కాదంటున్నట్టు పరిశుద్ధాత్ముడు మన మధ్యకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాడని వేసే చెప్పాడు ఆత్మ మీ మధ్యకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడండి మిమ్మను సర్వసత్యములోనికి నడిపిస్తాడు ఆమెన్ నువ్వు సర్వసత్యములోనికి నడిపింపబడాలంటే నీకు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయం అవసరం నువ్వు నీతిమంతుడిగా ఉండాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మని సహాయం అవసరం నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను ఎదురుస్తున్నావు అంటే కారణం నీలో పరిశుద్ధత లేదు అంతేకాదు నీలో నీతి అనేది లేదు అవినీతితో అపవిత్రతతో పాపంతో నువ్వు బ్రతకాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటున్నావు ఈ ఉదయ కాలం ఉంది ఈ క్షణం ఉంది వాక్యం ఏమి ఉంటున్నా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ రోజు నుండి అయినా నీ పాప రోత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి తన అతిక్రమములను దాచిపెట్టి వాడు వరిదెల్లడు వాటిని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టి వాడు కనికరం పొందడానికి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన కనికరాన్ని పొందుకో చివరిగా మనం చేస్తున్న మరో ముఖ్యమైనటువంటి తప్పు ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మని విషయంలో ఆ శక్తిని గురించి చాలా తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తిని గురించి లేదా పరిశుద్ధాత్ముడు ఇచ్చేటువంటి వరాలను గురించి పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఫలాలు వరాల గురించి కృపావరాలను గురించి తక్కువ ఆలోచన చాలామందిలో నేటి దినాల్లో కనబడుతూ ఉంది ప్రవచనాల విషయంలో స్వస్థతల విషయంలో అన్య భాషలు మాట్లాడే విషయంలో పిల్లల వాక్యాన్ని ఉపదేశించే విషయంలో ప్రకటించే విషయంలో ఈ ఇవన్నీ కూడా ఏమిటయ్యా అంటే నీలో దేవుని యొక్క ప్రేమ కలగకుండా దేవుని యొక్క క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణత నీలోకి రాకుండా క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానం నీకు కలగకుండా దుష్టుడు చేస్తున్న పనులు ఇవి కాబట్టి దేవుని వాక్యానుసారం ఒక సావుకుడిగా నేను నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఆనాడు ప్రిల్లర గారడి అయిన గారడి వాడైన సీమోను అపోస్తులు అయినటువంటి పేతురు వారందరూ కూడా అక్కడ అద్భుతాలు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేస్తుంటే వాటిని చూసి అక్కడికి వెళ్ళాలని అడుగుతున్నాడు నాకు కూడా ఇదిగో ఈ విద్య నాకు కూడా మీ దగ్గర ఉన్న ఈ విద్య నాకు కావాలి ఎంత కమ్ముతారని చెప్పి అని అడుగుతున్నాడు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ యేసుక్రీస్తు నామంలో జరిగే అద్భుతాలను యేసుక్రీస్తు నామంలో ఉన్న ఆ శక్తిని ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి ఇచ్చేది కాదు నా కళ్ళతో నేను చూశానండి ఒక దైవజనుడు నేను అతని పేరు చెప్పను నీకు కావాలా నీకు కావాలా నాలో నుండి ఆ శక్తిని నీకు ఇంపార్ట్ చేస్తాను నీ మీదకు పంపిస్తాను అయితే ఒక స్థలం ఉంది ఆ స్థలం కొనాలి దాని గజం మూడు వేలు ఆ మూడు వేలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది చేయాతండి వాళ్ళు ముందుకు రండి వాళ్ళకి ఇంపార్ట్ చేస్తాను అంటున్నాడు సరే చివరికి అన్నాడు మళ్ళీ మూడు వేలు ఇవ్వలేనయ్యా నేను పదిహేను వందలు ఇస్తాను వాళ్ళు రండి వాళ్ళకి ఇంపార్ట్ చేస్తాను అనేది గొర్రెల మందలాగా గుడ్డిగా పరిగెత్తుకుండా వెళ్తున్నారు నా కళ్ళ ముందు నేను చూస్తూ ఉండగా సుమారు రమారమి ముప్పై నుండి నలభై మంది సావుకులు లేచి వెళ్ళారు నేను ఒక్కడనే అలా కూర్చున్నానండి నన్ను అడిగాడు నీ కొద్దా నాకొద్దు అన్నాను ఎందుకంటే అది పచ్చి అబద్ధం అది అబద్ధ బోధ నేను చెప్తున్నాను ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎవరో నీ మీద ఇంపార్ట్ చేసేది కాదు పరిశుద్ధాత్మ అంటే చాలా స్పష్టంగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది తన్ను అడుగు వారికి ఎంతో నిశ్చయంగా పరలోక ముందున్న తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇస్తాడు అయితే పొందుకోవటం కాదు ఆ శక్తి దాన్ని కాపాడుకోవటం ముఖ్యం పరిశుద్ధాత్మ ముదుక్క పెట్టకుండా పరిశుద్ధాత్మను మనలో ఆరిపోకుండా పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించకుండా పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మను గురించి తక్కువ అంచనా వేయకుండా మనం దాని యొక్క విలువను ఆ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రాధాన్యతను మన జీవితంలో గుర్తించిన వారమే పరిశుద్ధాత్మకు లోబడి ఆత్మశక్తి చేత నింపబడి ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం అట్టి విధంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను దేవుడు మీకు దయచేయాలంటే నీ ఉదయకాలం ముందు నా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆనాడు 
మరి మనందరికీ తెలుసు ఏషావు జ్యేష్ఠత్వం నమ్ముకున్నాడు అతనికి తెలియలేదు దాని వాల్యూ ఏంటో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆత్మీయంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ప్రభు నందు దేవుని బిడ్డలరా ఈనాడు మన జీవితాలు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్మ విలువ తెలియట్లేదు ఒక క్రైస్తవుడికి ఒక విశ్వాసికి పరిశుద్ధ ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు కాదు అంటుంది దేవుని వాక్యం నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకో ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఖచ్చితంగా అడుగు దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఉపవాసముని ప్రార్థించు పొందుకున్న ఆ శక్తిని బట్టి నీ జీవితంలో ప్రభు మహిమార్థమే కృపవరాలతో ఆత్మ ఫలాలతో నింపబడి ఆయన మహిమ కొరకు జీవించు అటు విధంగా నువ్వు జీవించటకు తగిన కృపను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరికీ దాచాలని నేను ఆశిస్తూ మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం మనందరి గాక ఆమెన్